അയ്യപ്പ ശരണം പരിപാവനമായ ശബരിമല കലാഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവണതകളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണത്തിലേക്കും ഇതിനുള്ള പരിഹാരത്തിലേക്കും അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് അയ്യപ്പ ശരണം എന്ന സംവാദം സംവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ പി സി ജോർജ് നവോത്ഥാനത്തിൽ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ തള്ളി പറയുമ്പോഴും ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതായില്ലേ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നടന്ന ഈ എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പിന്നണി പ്രവർത്തനമുണ്ട് നിഷേധിക്കേണ്ട അതിലേറ്റവും മഹത്തരമായ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മാൻമജി തന്നെ രാഷ്ട്രീയം എന്നത് രാഷ്ട്ര സംബന്ധമായതാണ് നമ്മുടെ ഇഷീശ്വരന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്ര സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയമാണത് ഇത് പാർട്ടി പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് കണക്കാക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ശബരിമല ഇഷ്യൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ശബരിമല ഇഷ്യൂ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാധാരണ ചാനൽ ചർച്ച ചെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് കേൾക്കുകയല്ല പറയും പോകും എന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ അറിവ് എനിക്ക് കിട്ടാറില്ല ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ 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 എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കിട്ടി ഗുണം കുറേ ഏറെ അറിവുകൾ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധാരണ അറിവ് കിട്ടാറില്ല വലിയ അറിവുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നൊരു നന്ദി നിങ്ങളോടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സത്യം പറയാം ശബരിമല ഇഷ്യൂ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യം പറയാനുണ്ട് ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ലൈൻ പതിനാല് വിധി പറഞ്ഞു ഹൈ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചതാണോ സുപ്രീം കോടതിയോട് ചോദിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഒരു വിധി തരാവോ ഒരു വിധി അങ്ങ് കൊടുക്കും അതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നാൽപ്പതോളം ഇതുപോലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ട് നടപ്പാക്കിയത് അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അതാണ് രാഷ്ട്രീയം പക്ഷേ ഒരു സങ്കടം എന്താണെന്ന് അറിയോ ആ വിധി വന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ ഞാൻ വിളിച്ചു എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല എനിക്ക് സഹിക്കാതിരിക്കാൻ കാര്യം ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി പതുങ്കാവനും അയ്യപ്പദേവൻ്റെ ഗുരു പാങ്കാവനം ഉൾപ്പെടെ എരുമേൽ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ആ കാരണപ്പാത ഉൾപ്പെടെ ഇതെല്ലാം പൂഞ്ഞാറാണ് എൻ്റെ നിയോജമുള്ള കാളകെട്ടി അത് പൂഞ്ഞാറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്ര ആചാരം എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ആ വിധിയെ യോജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആരും വിടുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ജെല്ലിക്കെട്ട് പോലെ സമരം ചെയ്യണം ഇത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി സി കുറയ സംശയിക്കുമെന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ആ സമരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ പമ്പ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക ഒരു തില്ലങ്കേരി ആർ എസ് കാരൻ ആ പാവ മനുഷ്യനുണ്ട് പാവം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇറക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുകയായിരിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഈ ജൗളി കൊടുക്കാത്ത സ്ത്രീകളെ പ്രതിരോധിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സന്നദ്ധ പടന്മാരാണ് എൻ്റെ ആളുകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അഭിമാനത്തോട് പറയുക ഇവിടെ ഒരു ബി ജെ പിക്കാരനെ കണ്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ കണ്ടില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ കണ്ടില്ല ഞാൻ പമ്പ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ശ്രീധരമണ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് പത്തനംതിട്ട സന്ധ്യാഗ്രഹം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ വഴി പ്രസംഗം ഞങ്ങൾ ആശയപരമായി സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് അവിടെ മറ്റ് മറ്റ് വിശ്വാസികൾക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഏതായാലും ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരി മുഴുവൻ ജനം ഏറ്റെടുത്തു ഹൈന്ദവ സംസ്കാരമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഏറ്റെടുത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ശബരിമല പത്ത് വയസ്സും അൻപത് വയസ്സും നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചര്യം ഇവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പറയുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ അയ്യപ്പ ആ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ ക്ഷേത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചര്യം പറയുന്നത് നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് വയസ്സ് അമ്മയും മാതാവും കുട്ടിയും കുട്ടിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചാരി മുമ്പിൽ
സ്വയംഭു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ശബരിമലയിലെ ഈ വിവേചനാതീതമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ശരണമൂർത്തിയായിട്ട് അയ്യപ്പൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയുടെ പ്രത്യേകതമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വിവേചനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണെന്ന് മുദ്രകുത്തി ആക്ഷേപിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് ആരോടാണ് വിവേചനം അവിടെ ഒരു തരത്തിലും സ്ത്രീകളോട് വിവേചനമില്ല അവിടെ ഉള്ളത് നിരോധനമല്ല നിയന്ത്രണമാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ അമ്പത് വയസ്സിൽ മേഖലയിലുള്ളവർ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണല്ലോ ആ സ്ത്രീകൾ അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലിംഗവേദനം വരുന്നത് ഇത് വളരെ ബോധപൂർവമായി ശബരിമലയുടെ ആ സദ് യശസ്സിനെ അതിനെ കളങ്കിതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇല്ലാത്ത ഒരാരാധനാലയം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരാരാധനയം ഒരു വിവേചനവും ഇല്ലാത്ത ഒരാരാധനാലയം അതിനെയാണ് വിവേചനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കി കളങ്കിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായും ശബരിമലയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു പരിശ്രമമാണ് സംഘടിത ശക്തികൾ സങ്കുചിതവാദികൾ ഇതിന് പുറകിലുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ് വിവേചനമുണ്ട് എന്ന വാദം തീർത്തും തെറ്റാണ് അയ്യപ്പ ശരണം വേറൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം അവിടെ ശബരിമല പോലീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പോലീസുകാരും അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരാണ് അതെ അതെ അവിടെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഐ ജി അയ്യപ്പ ഭഗവാന്റെ മുമ്പ് പൊട്ടിക്കരയെന്ന് ഞാൻ കണ്ടോണ്ട് ചെയ്യുക ആരുമായിട്ട് പേര് പറയുന്നില്ല ചെയ്യാനുള്ള കുഴപ്പമെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ല മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം ഒരു ഐ ജി ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ കേൾക്കാൻ മാധ്യമ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ അദ്ദേഹം അസംബ്ലിയിൽ ഒന്ന് വരുത്തിക്കണം അതായത് ശബരിമലയിൽ ഇതുവരെ പോലീസ് ചെയ്ത സുപ്രീം കോടതി തർക്കം വേണ്ട സെൻകുമാർ ഇതെന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തരാണ് മനസ്സിലായില്ലേ സെൻകുമാർ ഒരു ജേക്കബ് തോമസ് ഉണ്ട് രണ്ടുപേരുള്ള ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തന്മാരെ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഫോണിൽ വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി കേൾക്കും ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് വേണേ അത്ത സെൻകുമാറാണെ പറയും റിട്ടയർഡ് ഓർഡർ തരാൻ പറയും അത് പറയാനുള്ള കഴിവൊന്നുമുള്ള ഇരുവാരൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഒരുമാതിരി മാനമര്യാദയുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ഈ നിമിഷം വരെ ശബരിമല പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി തർക്കം ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ സനാതന മൂല്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും മതങ്ങളെപ്പറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അതൊക്കെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും യേശു ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ മനസ്സിലായില്ലേ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഹിമാലയ മേഖലക്ക് കിടന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല ബൈബിളിൽ പോലും പരാമർശമില്ല അതില്ല വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരവും ശാസ്ത്രം മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് ക്രിസ്തുമതം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നോട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ പലതും പറയാറുണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വിശ്വ മതവിശ്വാസത്തെ പിന്നെ പറയുമ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് നബിതിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ നമിതിരിമേനിയും യേശുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ എഴുന്നൂറ്റി ചുരുവാണ് വർഷത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസവും മാത്രമല്ല വിവാഹം കഴിച്ചാലും കണക്ക് പോലെ യേശു കഴിച്ചില്ല യേശു വിവാഹിതനല്ല അല്ല അപ്പം എഴുന്നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇവർ തമ്മിൽ എൻ്റെ ഒരു സംശയം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രവാ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ഇതിലുള്ള ആദ്യ പ്രവാചകന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളാണോ ശ്രീരാമൻ ആർക്കറിയാം അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതൊക്കെ ശരിക്കാ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സംശയിക്കട്ടെ എന്റെ സംശയം വേണം നിങ്ങളൊന്ന് ഉത്തരം പറയണം നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറയാം ചരിത്രം പറയാം അതായത് ഈ സെമിറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അത് ഈ അറബി ഭാഷ അതുപോലെ അർമേര് ഭാഷ ഹിബ്രു ഭാഷ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ഭൂഖണ്ഡത്തെയാണ് സെമിറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായ മതങ്ങളിലെ മുഖ്യമായ ചിന്താഗതി ഒരു ദൈവം എല്ലാത്തിനും അതീതാനായിരിക്കും ദൈവം ആ ദൈവം സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു ആളെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അത് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പറയുകയാണ് ആ വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയിലൂടെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയെ പ്രവാചകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ശ്രീരാമൻ എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യത്യാസമാണ് ചിന്താഗതി കാരണം കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്നാണ് അതായത് ഞാൻ വരുന്നത് അതായത് നബിതിരുമേനി പ്രവാചകനാണ് അതെ യേശു
നിന്റെ മകള് എന്റെ മകനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആവണം പറയുന്നതിലാ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ പറയാം എന്റെ മൂത്ത എനിക്ക് രണ്ടാം മക്കളാണ് എന്റെ മൂത്ത മകൻ ഷോൺ കല്യാണം കഴിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് ആണവൻ അവൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ജഗതി ശ്രീകുമാറിന്റെ മകൾ പാർവതിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ കല്യാണത്തിന് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കൂടെ പറയേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ആ കല്യാണം ഞാൻ അറിഞ്ഞല്ല ജഗതി തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തിലാണ് കല്യാണം ഞാൻ മീൻ നടത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ മീൻ നടത്താൻ പറഞ്ഞു ലോക്കോളെ പിടിച്ചു പോയി ബാക്കി കൂടെ ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാരും അറിയരുതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പക്ഷേ രണ്ട് കൊല്ലം സമയം അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു കാരണം പഠിത്തം തീരെ പക്ഷേ അതിനിപ്പം പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെയും വീട്ടിൽ വന്നു ഉടൻ നടത്തണമെന്ന് നടത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം എം എൽ എ കോട്ട് സ്റ്റോറി കാണണമെന്ന് ഞാൻ വന്നു എന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു വിവാഹത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ മകൾ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ മകനും മകളും താമസിക്കുകയാണോ അതോ തിരുവനന്തപുരത്താണോ താമസം ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആകെ രണ്ട് മക്കളേ ഉള്ളൂ ദത്ത് വിടാൻ മക്കളില്ല കല്യാണത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ മകളായിട്ട് പാർവതി ഈരാറ്റുപേട്ട എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാണുന്നു അദ്ദേഹം അന്നേരം ചാടി പോയി അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ മകളെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ ഇത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പല ബിഷപ്പിനെ പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ഹൈന്ദവ പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയിൽ തന്നെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടത്താൻ നിയമം ഉണ്ടെന്ന് പിതാവ് എന്നെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് 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 പിള്ളേർ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൂ മക്കൾ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം കല്യാണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യ ഹിന്ദു കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അനുവാദം തരാതെന്നും പാല പിതാവ് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാധ്യമല്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാം പോവും എൻ്റെ മകൾ മരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകനും മകനും മക്കളും എല്ലാം മരിക്കുന്ന സമയത്തല്ല അവിടെ പള്ളിയിലടക്കും എൻ്റെ മകൾ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഈരാറ്റുപേട്ട എവിടെ കൊണ്ട് അടക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു തെമ്മാട് കുഴിയിലോട്ടാണ് അതിന് സൗകര്യം ഇല്ലെന്നു സത്യം എൻ്റെ മനസ്സിന് അന്നേരം കൊണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാൻ അനുവദിച്ചു അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് ഞാൻ പിടിച്ച് കൃത്യാനിയാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ സെൻകുമാർ നവോത്ഥാനവുമായി പലപ്പോഴും കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് പുനരുദ്ധാനം പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ നായകന്മാർ ആരോപിക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ ആചാര സംരക്ഷണം പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ അതായത് റിവൈവലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ഒരു സാധാരണ ഭാരതീയൻ അല്ലെ ഒരു സാധാരണ ഹിന്ദു ഈ നവോത്ഥാനവും പുനരുത്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് ഓ ഇതിൽ വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ശബരിമലയെ മാത്രം നമ്മളെടുത്ത് അവിടെയുള്ള യുവതീ പ്രവേശനത്തെ മാത്രം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്ക നേരത്തെ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സർക്കാരിന് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അല്ല അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ നുണ പറയുകയല്ലാതെ ഈ സർക്കാർ നിർലജ്ജം എന്തെല്ലാം നുണകൾ കോടതിയിൽ വരെ കൊടുക്കുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ സനാതന ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ അതിന് വലിയ കോട്ടകൾ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പല മഠങ്ങളുണ്ട് പല സംഘടനകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഉള്ളി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ അമൃതാനന്ദമയി മഠമാണ് രണ്ട് ശബരിമലയാണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന് താഴെയാണ് ഇപ്പോഴും വരുന്നത് ഞാൻ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശിവഗിരി മഠമുണ്ട് അതുപോലുള്ള പല മഠങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിന് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ന് നോക്കാനും കാണാം എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈന്ദവൻ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞാൽ അവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹൈന്ദവന് ചീഞ്ഞളിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അവനിലുള്ള സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസം തെറ്റാണെന്നും അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വൃത്തികേടാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവർ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ ശബരിമലയെ ഇല്ലാതാക്കുക ഈ ആക്രമണം നമ്മൾ അമൃതാന്തമയ മഠത്തി
ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ മതം അവർക്ക് അവരുടെ മതം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ്റെ വിശ്വാസിയായിട്ട് പോയാലും എന്നെപ്പോലെ എൻ്റെ നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്ന സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ആദർശമായിട്ട് പോയാലും നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് ജാതി വിവേചനം വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടുതൽ പ്രവ പ്രച പ്രചരണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്പൂതിരി ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സവർണനാവട്ടെ ഏതൊരു താഴ്ന്ന വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവനാണെന്ന് സമൂഹം നിരന്തരം ഈ പറയുന്ന കുബുദ്ധികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാകട്ടെ ആരായാലും ഈ നിയമപാലനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുല്യരാണ് അവരാരാണെങ്കിലും നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ശുദ്ധികർമ്മം നടത്തുന്നതും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഒക്കെയും അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരുള്ള ഒരു വിവേചനം അവിടെ ശബരിമല സങ്കേതത്തിൽ ഒരിടത്തും വെച്ചിട്ടില്ല വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് ഇത് സമൂ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഹൈന്ദ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനകത്ത് ഈ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശബരിമല സങ്കേതത്തിൽ വളരെ പൂർവ്വകാലം മുതൽ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും അത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര സംവിധാനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ക്ഷേത്ര സംവിധാനങ്ങളിൽ എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജാതികൾക്കും അവരുടെ വരുമാനത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ വ്യവസ്ഥകളും കൂടെ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നു ഓരോരുത്തരും അവർ അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവരവർക്ക് ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തൊഴിലിൻ്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥ കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും ഇത് ചെറിയ തൊഴിലൊന്നും ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ എണ്ണ കൊണ്ടിരുന്നവന് ചെറിയ തൊഴിലാണെന്നോ പൂ കൊണ്ടിരുന്നവൻ്റെ ചെറിയ തൊഴിലാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നവന് ചെറിയ തൊഴിലാണെന്നോ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുപോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരിക്കലും ജാതീയത ജാതീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉച്ചനീചത്വത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ജാതി ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒരിടത്തും പറയ 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 പറയുന്ന പറയുകയും ചെയ്യുന്ന വാസ്തവത്തിൽ ആചാര്യന്മാർ ജാതി ഇല്ല എന്നല്ല പറയുക ജാതിയിലുള്ള ഉച്ചനീചത്തുകളില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജാതിയല്ല ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടത് ജാതിയിലുള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നവോത്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൂടി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് അത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളോട് എനിക്കൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയാം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് സെൻറ്റ് ജോർജ് എൽ പി സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഞാൻ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലാണ് ഞാൻ ഡോ ഡോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി സെൻറ്ററിലാണ് ഇതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഒരു നമ്പൂതിരി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഞാൻ പറയുന്നു അതായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്ട് ഈവൺ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിക്ക് പോലും ചിക്കാഗോയിൽ പോയി ആ പ്രസംഗം നടത്താൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഗുരു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സംസ്കൃതം പഠിക്കണം പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കണം ഇത് ഗുരു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നവോത്ഥാനം ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടായത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തന്നെ ധർമ്മത്തിനെ ശുചി ചെയ്തെടുത്തതാണ് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നവോത്ഥാനത്തെ ശബരിമലയുടെ മാനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശബരിമലയുടെ മാനങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു എന്താണ് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമില്ല കാരണം സി എന്നെ പോലുള്ള ആള് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് നമ്മള് ഇല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ പുറത്ത് പറയുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അങ്ങേക്ക് അങ്ങനത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് തുറന്നു പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന് ഒരുമ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തെയ്തിരുന്ന തെറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടരും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചിന